Ya hablamos anteriormente de The Last of Us y del videojuego de Ubisoft que posiblemente inspiró la creación del mismo, I Am Alive. Un juegazo del año 2012 que al finalizarlo me dejó con una duda, que fue la siguiente. ¿Podría Dogman encontrar otro videojuego parecido a The Last of Us? Y cuando digo parecido me refiero a un mundo post apocalíptico donde existan brutales zombies y que tenga una excelente narrativa. Y después de una minuciosa búsqueda por internet, por fin logré encontrar un título muy parecido, pero con dos diferencias. La primera es que no Disponemos de un estilo con cámara al hombro, ya que el videojuego es plataformero con desplazamiento horizontal. Y la segunda diferencia y la más importante es que es un videojuego muy poco conocido hasta ahora. Porque hoy te traigo el de Last of Us plataformero que seguramente no conocías y que vas a querer probar al finalizar este video. Así que tendrás que darle a like para no infectarte con este nuevo virus y suscribirte al canal para matar un montón de zombies, hijos de puta. ¿Quién dice que esto es un videojuego antiguo, Dios santo? Mira cómo les mata. Y hasta luego. Qué buena onda. El juego del cual hablaremos hoy es de Dead Light. Un título que se estrenó en el año 2012 y que está actualmente disponible para PlayStation 4, Xbox 360 Xbox One y PC, en el cual tomaremos el control de Randy, un superviviente que vivirá una aventura bastante trágica en un mundo post apocalíptico infestado de zombies y como ya es costumbre del canal, rápidamente analizaremos el gameplay y la historia. Si hablamos del gameplay, estamos ante un videojuego de terror plataformero, en el cual el protagonista tendrá que desplazarse por escenarios apocalípticos muy hermosos y detallados, en los cuales realizará varios movimientos de parkour y resolución de puzzles, mientras se enfrenta a una gran cantidad de enemigos, ya sea con armas de fuego o con armas cuerpo a cuerpo. Porque sí, tendremos a disposición un modesto arsenal de armas, como un revólver y una escopeta, las cuales tendrán munición bastante escasa. Y también dispondremos de un arma cuerpo a cuerpo, que si la utilizamos de manera correcta, puede realizar ejecuciones brutales. Pero vamos a intentar matar a estos cabrones. Ya, se murió ese. Y lo que tiene... ¡Uf! ¡Este está vivo! ¡Púrrate! Ya. Y también dispondremos de algunos ítems, como botiquines, objetos coleccionables y páginas de diarios que nos harán entender de mejor forma la historia de los personajes y el origen del virus infeccioso. Y en sí, esa es toda la fórmula de este videojuego, que a pesar de ser muy simple, al combinarlo con un buen gameplay y una buena narrativa, realmente logran brindar una buena experiencia al jugador. Y hablando de narrativa, déjame darte mi favor famosa alerta de spoiler, porque a continuación te contaré un breve resumen de la historia completa de Dea Light. Esta historia inicia en el año 1986, donde un virus desconocido empezó a brotar a nivel mundial y todos aquellos que se han infectado se convertían en personas irracionales con comportamientos caníbales, los cuales fueron apodados como sombras. Y después de 145 días, el mundo se fue al carajo. Y es aquí donde conocemos al protagonista, Randall Wayne, quien es un guardabosques originario de Canadá, quien ha venido a la ciudad de Seattle, Estados Unidos, en busca de su esposa e hija, las cuales desaparecieron hace un tiempo. Y hay una ligera probabilidad que tal vez las encuentre en el último lugar seguro del país. Y es desde este punto que realmente inicia el videojuego. Y ojo, todas las cinemáticas de este título estarán en el estilo artístico tipo cómic, lo cual me pareció bastante genial. Pero en fin, vamos a iniciar con la primera cinemática. Vemos a Randall en una especie de almacén apuntándole a una chica infectada de nombre Carla, la cual no podrá sobrevivir mucho tiempo más, así que Randall la elimina de un disparo. Y unos minutos después llegan al almacén, ven Estela 
y Sam, quienes forman parte del mismo grupo de supervivientes, los cuales se sorprenden mucho al ver que Randall ha matado a Carla. Sin embargo, él les explica que estaba infectada y que sí o sí se iba a convertir en una sombra. Y repentinamente se escuchan sonidos de muchas sombras más acercándose al almacén, ya que el sonido del disparo debió atraerlas. Así que nuestros amigos se ponen en marcha para ir al refugio militar, el cual es el último punto seguro del país. Pero mientras subían las escaleras, esta se rompe, dejando a Randall solo en la planta baja. Pero como el protagonista está mamadísimo, les dice que vayan al lugar seguro y que él allá los alcanzará. Así que ellos se marchan y Randall intenta buscar otra salida, que se encuentra por la parte subterránea del almacén. Y al lograr salir, se aventura hacia el oeste, por zonas que realmente están muy bonitas artísticamente, pero que a la vez son muy peligrosas y están plásticas de sombras, a las cuales sí o sí tendremos que enfrentarnos. Y después de que el protagonista recorre una cierta distancia en soledad, se encuentra con el verdadero enemigo de este juego, los seres humanos en forma de milicia violenta conocida como la nueva ley, los cuales no dudarían en asesinar a las personas fuera de su índole. Y Randall, nervioso de que estos brothers encuentren a sus amigos y les hagan daño, toma una ruta más rápida por los edificios lo cual es inútil porque al colarse a un almacén infestado de sombras se encuentra con Sam quien está muy mal herido y antes de morir nos cuenta que fueron emboscados por la milicia y que se llevaron a los supervivientes al disque punto seguro que no es punto seguro ni una mierda sin embargo, no hay otra opción y Randall debe salvar a sus amigos y ver si entre los supervivientes se encuentra su familia. Pero esto no va a ser tan fácil, ya que al salir del almacén donde murió Sam, aparecen un putanal de sombras y se inicia un épico escape. Sin embargo, esto no termina bien, ya que Randall es acorralado y parecía que todo ya valió madres. Pero inesperadamente se abre una tapa de alcantarilla y vemos como alguien lo jala hacia el interior, salvándole la vida pero noqueándolo con un tremendo golpe. Y mientras está inconsciente, vemos flashbacks sobre el pasado de Randall intentando regresar a su casa, pero al llegar a su domicilio nos despertamos y conocemos al ratero, el hombre que nos salvó la vida, que es un ex veterano de guerra que vivía en las alcantarillas y que ha logrado sobrevivir ya que ha puesto muchas trampas y no sale nunca a la superficie. Y estos niveles sinceramente son bastante aburridos, ya que el ratero nos pone varias pruebas donde tendremos que resolver puzzles con el tirachinas. Y al lograr superar todas sus pruebas, el ratero hace un trato con nosotros, ya que al parecer su hijo se encuentra en la superficie. Y él quiere que nosotros lo encontremos y lo traigamos de nuevo a las alcantarillas. Y al hacerlo, él nos dará información muy valiosa sobre la ubicación de nuestros amigos y la ubicación de nuestra familia. Y obviamente Randall no se lo piensa dos veces y empieza a buscar al chaval por toda la ciudad. Y empezamos la búsqueda por su casa, pero no lo encontramos. Solo encontramos un altar donde hay fotografías de su madre. Y en esta parte Randall es nuevamente emboscado por muchísimas sombras, pero en esta ocasión hay mucha suerte ya que encontramos un camión con el cual logramos escapar hacia la ciudad pero al llegar Randall enviste un par de sombras y termina volcando el camión y cuando nuevamente todo parecía perdido es contactado por radio por el hijo del ratero el cual le dice que salga del camión y trate de llegar a la azotea para encontrarse con él y al hacerlo todo se va a la mierda nuevamente porque al utilizar la radio la milicia se dio cuenta de que estábamos cerca y enviaron un helicóptero helicóptero para asesinarnos. Y aquí se viene otra de esas escenas de escape muy satisfactorias pero bastante complicadas. Sin embargo, logramos escapar del helicóptero con una escena final muy epicarda. ¡Poputo! Me escapé. Oye, qué epiquísimo eso, no me jodas, es epiquísimo. Y mientras vamos en camino a dejar al hijo del ratero, Randall vuelve a tener una especie de alucinación viendo a su hija Lidia en el columpio, pero obviamente ella no estaba ahí. Y mientras eso pasaba, las sombras casi se comen al hijo del ratero. Pero Randall llega y ejecuta a las sombras brutalmente, salvándole la vida al hijo del ratero, el cual es devuelto nuevamente con su padre. Y como hicimos un trato, 
contacto, el ratero nos comparte información muy valiosa, ya que nos dice que nuestros amigos están cautivos en el estadio de la ciudad, el cual está tomado por la milicia de la nueva ley. Pero también nos da malas noticias, porque no encontró información sobre el paradero de su esposa y de su hija. Y esto obviamente decepciona muchísimo a Randall, pero igual se pone en marcha para por lo menos salvar a sus amigos. Y al lograr infiltrarse al estadio por las alturas, nos encontramos un par de soldados torturando a nuestro amigo Ben, al cual dejan atado en una grúa mientras liberan un zombie para que se lo coma. Pero Randall llega a tiempo y lo rescata, pero tristemente el viejo ya fue mordido, por lo que tarde o temprano terminará convertido en una sombra. Pero antes que eso pase, el viejo nos dice que se han llevado a Estela y que debemos rescatarla como sea. Y también nos cuenta que el punto seguro es una mierda, ya que realmente nunca existió, porque lo que hacían es atraer personas, matarlas y robar sus provisiones. Así que nuestros dos muchachos lo que tendrán que hacer es ir a la base de operaciones de la milicia de la nueva ley, donde seguramente está Estela y posiblemente la familia de Randall. Y mira tú qué coincidencia encuentran un helicóptero en la parte de afuera del estadio, el cual será piloteado por el viejo, pero como ya les dije anteriormente, el viejo fue infectado y al llegar a las instalaciones termina muriéndose en el aire y nos estrellamos brutalmente. Y nuevamente vemos un flashback de Randall bastante perturbador en el cual vemos sombras gigantescas desplazándose por las calles mientras Randall nuevamente intenta ir a su casa. Pero a diferencia de los otros flashbacks, esta vez sí logramos entrar en ella y escuchamos el grito en el cuarto de su esposa e hija. Pero al intentar ingresar nuevamente, nos despertamos en la zona del accidente del helicóptero. Y al seguir avanzando en busca de Estela, cada vez tenemos más flashbacks perturbadoras con la hija de Randall. Y para mala suerte, somos capturados por la milicia, los cuales nos llevan al calabozo. Y tras escapar de ahí, por fin nos encontramos con Estela, a la cual logramos salvar de casi ser abusada por militares hijos de puta. Y Randall le pregunta a Estela si tal vez ha visto en las instalaciones a su hija Shannon y Lydia. Pero ella le dice que no las ha visto, pero que tienen a muchas personas cautivas, por lo que deberían estar por ahí. Pero aquí se vienen grandes revelaciones, porque al tratar de escapar y apagar el sistema eléctrico de la base, las sombras ingresan y causan una masacre total. Y Randall y Estela por poco también son eliminados, pero deciden escapar por el muelle donde se puede visualizar un barco, pero por mala suerte la puerta se encuentra encadenada y es imposible de abrir. Y Randall tampoco quiere irse porque él sigue pensando que su familia se encuentra en esa base, pero ya no pueden regresar ya que las sombras los han acorralado. Y al no poder escapar, Estela cae en desesperación y le dice que ella no quiere convertirse en una sombra y que por favor la mate, lo cual activa en Randall un último flashback el que nos hace enterarnos de la realidad. Y es que cuando el pueblo de Randall fue invadido por las sombras, él se encontraba acorralado con su esposa y con su hija en la habitación de su casa y tenía tan solo dos cartuchos de escopeta, los cuales utilizó para eliminar a su mujer y a su hija, ya que ella le pidió de favor que por favor las matara, ya que no quería que su hija se convierta en una sombra. Y esto me hizo pensar muchísimo en Joel de The Last of Us, ya que por la pérdida de un familiar querido, él enloqueció totalmente, al punto de aferrarse a una mínima conexión emocional matando a un enorme grupo de personas y posiblemente privando al mundo de una cura para el virus. Y por otro lado, Randall, tras perder a su mujer y a su hija, decidió bloquearse emocionalmente y convencerse todos los días que su esposa y su hija solo estaban perdidas, uniéndose a grupos de supervivientes para que le ayudaran a buscarlas. Y esto con el fin de no afrontar la pérdida de su esposa y de su hija. Pero me gustaría que en los comentarios me pongas qué piensas al respecto. Pero para finalizar el video y el videojuego, vamos a volver a la escena final, donde parecería que Randall va a matar con la hacha a Estela, pero no, porque realmente lo que pasa es que Randall rompe las tablas del muelle haciendo un agujero para que Estela pueda lanzarse al agua y escapar en el barco. Y aunque Randall pudo hacer lo mismo, no lo hace, porque al final él ya tomó una decisión. I 
But I didn't. I couldn't bear it. I put it out of my mind, like it never happened. Buried the memory so deep, even I couldn't find it. I made a different choice this time, Shannon. A choice I can live with. I'm ready. Y es así como termina Dead Light. Y sinceramente para mí este es un juegazo que tiene una buena narrativa y una combinación entre buen gameplay y unos buenos apartados artísticos. Y bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video que como siempre lo hice con muchísimo cariño. Así que por favor no se olviden de darle a like y suscribirse al canal para más videojuegos que no conocían y datos curiosos de los mismos. Y tampoco se olviden que yo soy Dugman y nos estamos viendo en el próximo video mis amigos. Hasta luego.